ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ മട്ടർ മഷ്റൂം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ കാൽ കിലോ മഷ്റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലീഫ് മഷ്റൂം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടൺ മഷ്റൂമും എടുക്കാം എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ലീഫ് മഷ്റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി സവോള വേണം ഇതേപോലെ ഞാനിങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വഴട്ടി അരച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ വലുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ മൂന്ന് പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം മട്ടറാണ് ഞാനിത് ഫ്രോസൺ മട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് വഴട്ടി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് വഴട്ടി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം തീരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് എണ്ണയിൽ കിടന്നു എന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിയുള്ള പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഞാനതുകൊണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം സ്പൈസി ഡിഷ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മട്ടർ മഷ്റൂം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫീൽ കിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കുക ഇതൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇത് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ലൈറ്റ് ബ്രൗണായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതല്ലേ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും അതിനുശേഷം അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരണം നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വഴട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ എന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം തക്കാളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായി വരും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തക്കാളി വെന്ത് കിട്ടും ദൈവം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫുൾ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചു കൊടുക്കാം അതെ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ മിക്സർ ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സർ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഇതേപോലെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്
അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീരകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രേവി ഇല്ലേ അത് എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഞാൻ എടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രേവി നമ്മുടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് എരിയില്ലാത്ത മുളകാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രേവി ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ഒരു കളറ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്രേവി ഇട്ട ഉടൻ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഗ്രേവി ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം അതൊരു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പം അതേപോലെ അങ്ങനെ വഴട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ആ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ അരച്ചെടുത്ത മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനൊരു അല്പം വെള്ളം അഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം അല്ല ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഈ ഗ്രേവി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ വഴട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഒന്നും ഇരിക്കണ്ട ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കരിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ദേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേവി എന്നൊക്കെ നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നേരത്തെ ഇട്ട ആ ഗ്രേവി ഇതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി പകുതിയോളം ആവും നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുന്ന ആ ഗ്രേവി ഇതേപോലെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വഴണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി പകുതിയോ പകുതിയാവും ഇങ്ങനെ വഴണ്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയം വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതൊന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വഴട്ടി കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയേ അല്ല ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ആ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഗ്രേവിയുടെ നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ട് മട്ടർ മഷ്റൂം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ കണ്ടോ ഗ്രേവിയുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതേ മേളിലൊരു ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇതേപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ ആദ്യമിട്ട ഗ്രേവിയും ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മട്ടർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മഷ്റൂമും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഫ്രോസൺ മട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് മട്ടർ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല സീസൺ ഒന്നും അല്ല നോർമലി സീസൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എറണാകുളത്തൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ഫ്രഷ് മട്ടർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫ്രോസൺ മട്ടർ വാങ്ങും അത് വേഗം വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ മട്ടർ മഷ്റൂമും കൂടെ ആ ഗ്രേവിയുടെ കൂടെ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി ആണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം
മൂന്നോ എന്നുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വരി ചേർക്കല് ഒരുപാട് വരി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറി മതിരിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എന്നുള്ളിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരു വേറൊരു ലെവലാവും നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല തിള വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളെ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മട്ടർ മഷ്റൂം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഇതിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മുടെ കറിക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കറിവേപ്പിലല്ല മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായം പറയണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു കിടിലൻ ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം അതുവരേക്ക